Всем привет! Мы проснулись, сейчас будем завтракать, собираться и выезжать, спускаться с гор, выезжать вниз в город. А это ты говоришь традиционные Блин. праздники, да? Карнавал их делают? Пятки, их там по-разному называют, Эти, они по-разному могут называться. Во время карнавала Здесь это а, фра, фраппы моссы. Вот эти называются фраппы моссы. Нам, нам сразу стало понятно. Нам, что Мы же это? Не неужели фраппы? Как у нас э, этот... Э... Хворост. Мы приехали на рынок. Эти рынки здесь, они раз в неделю, да, приезжают? В четверг, По четвергам, да. в четверг, в горы, а потом еще в субботу, внизу там Сейчас будем что-нибудь смотреть, искать. На рынках получаются самые дешевые, да, цены вот на одежду, на все. Одеваются здесь, здесь очень хорошие вещи. Сумки одна за 3 евро, две за 5 да, тут за 5 А эти большие по 5 евро. А там вот кожаные, но они до 20 евро. Вот эти вот. Они а бывают здесь нужно очень спрашивать, даже да? Не... Да, да. Цены разные. Там 15, можно сбавить. Хорошие бывают очень качественные. Так, обувь. 7 евро. Ой, вот эти мне понравились, но до 39. Они все до 39? Или только вот эти? Ну, вот эти. Просто вот такие бы я взяла. Да, Поэтому да. дешево, да? Ну, здорово. По 7 евро ботинки и много. Вот здесь по 5 туфельки. Для дома игрушки, одежда. Тапочки тоже по 5, по 7 евро. Ботинки по 10, сапоги за 20. Ну, здесь ковырят совсем. Да, это детская, пожалуйста. Кошельки надо посмотреть. Пока он не уснет. Так, тут мы спросили все по 2 евро. Любая вещь абсолютно. Вот футболочка детская на 18 месяцев. Тут совсем на кроши. Ну, тут, конечно, надо ковыряться. Надо время, терпение. Я на самом деле не очень люблю вот так все это перебирать. А, ну, но когда надо, иногда надо. Вот смотрите, 9,90 она стоила в магазине, шапочка, и за 2 евро можно сейчас ее взять. По сути, если много брать, они и уступают, и торговаться можно. Есть тут еще у нас по ценникам. Интересно же, да, когда старые цены тоже указывают. Так, здесь у нас обувь. Написано сумки 5 евро, но обувь тоже 5 евро. Много детской. Мы возьмем сейчас вот такие кроссовки от Adidas. Померили они а чуть-чуть великоваты. Но эти, наверное, тоже теплые. классненькие. Нет, они мягенькие. Как, и, как в смысле? Так, смотри, чтобы их никто не утащил. Нет, пока. нет, их никто. И вот сандалики мне понравились, но они маленькие. 21 размер. На лето бы я взяла, Хорошо, может, 23. Прикольно. А по размеру как они? И вот выбор небольшой, но да. когда что-то хватает, что да, вот пума можно взять, да, за, за 5, 5 евро. евро да. Найк а, тоже где-то я видела. Нету. Вот, вот от Найк тоже кроссовки. Мягкие, тоже маленькие мягкие, будут. Да. А на Диму нет, у него же уже большая. Да. Мы все еще у прилавка с обувью. Мне еще вот эти понравились очень, это Дидас. Подумаем, брать или нет. И вот, смотрите, тоже Найк. И что я нашла интересного? Сандали. 16,90 они стоили, соответственно, сейчас они за 5 евро. Та-дам! Из Дайфмана. Ой, вот из Германии привезли обувь сюда, в Италию, на рыночек. Еще нашла я один интересный вариант. Смотрим. Та-дам! Это у нас из Таку. Тоже из Германии приехала жилетка на рынок. Детских вещей просто огромное количество. Из H&M, из C&A. Много-много всего. Цены 3 евро одна вещь и две вещи за 5. Ну, 
Смотри, какие, да, вещи. Куртки за 5. Смотри, какие вещи брать. Конечно, куртка за 5 хорошо, но если, например, простые штанишки за 3 евро, это как бы не так уж и вроде дешево. Ну, ковыряться здесь очень надо долго, много иметь терпение, время. Смотрите, какая прелесть. Мягкая-мягкая ткань такая. Ну, не знаю, пока смотрим. Потом покажу дома, что выберем. Время 12, и все уже потихоньку собираются. Складывают вещи. И мы тоже сейчас пойдем на автобус. Пару кружков сделаем. Вот мы тут. Ну-ка, покажи пакет. Мы немножко купили. Да, дома покажем, что мы взяли. Здесь вот, кстати, хотела еще показать, очень много детских вещей в коробочках, ну, вот на подарок, на хорошо, на новорожденных. 10 евро костюмчики. Пойдем уже на автобус домой, тоже пообедать. Жарко, кошмар. Вот единственный ветерок, а так куртку я бы точно сняла, потому что действительно жарко очень. Солнце припекает. Хотим купить марку Сукеточку легкую, такую панамочку, как именно летнюю. Потому что я взяла шапочку, но в ней тоже жарковато, а без нее все-таки ветерок и солнце. Не знаю, успеем что-то мы тут еще урвать? Нет. Ну, рынок, конечно, да. Дело такое. Салаты они такие едят, да? Да? И для моцареллы, сладкие. ты думаешь, зеленые пойдут? Они сладкие. Ну, в смысле, такие не глянь, такие классные. Лучше, чем это. А цены? Да. 2 евро. Цены. Ну, два это маль... красные леди тоже. Там он сыры, рыба. У рыбы такой запах. Да. Успеем мы туда подойти, нет? Вот остановка. А, нам тут выходить, да? да? Это туда домой. Ага. Ну-ка, мы чуть-чуть пройдем. Что у нас с ценами на рыбу в Италии? Но здесь тоже нужно знать, у кого покупать. Заморозка, маслины, сыры. Там тоже дальше все. Ну, красиво. В основном овощи, все это, фрукты. Отборные. Здесь, смотрите, клубника даже есть. Красная клубника без цены. Артишоки. Мы приехали домой и снова собираемся обедать. У нас такая традиция, мы каждый день обедаем. И сейчас мы будем пробовать, ну я буду пробовать, я никогда еще не пробовала, сыр буратто. Это сыр из семейства моцареллы, но, как мы прочитали, более нежный, более деликатесный и должен быть очень-очень вкусный. Ну я надеюсь, посмотрим. Будем есть его с помидорами. Здесь у нас тортеллини, это итальянские пельмени. Ну, конечно же, это совсем не пельмени, но да, наподобие. Да, они, как вареники, И греческие цацики у нас будет на соус нашим пельмешкам. Так, эти у нас э, со свеклой, да? Да. А эти с прошутка. Это с прошутка круто. Угу, открывай. Свеклой. Давай, открывай. Так, сейчас будем Посмотрим, открывать. что там. Бурата. Ну, я ее уже пробовала, она очень вкусная. Так, ну тут водичка. А вот что тебе больше нравится, бурата или моцарелла? О них моцареллу я люблю вообще, даже разговора не может быть. Бурат, она, она очень нежная. Конечно, ее не часто хочется, но иногда попробовать с удовольствием. Очень ку... Да, вот сейчас заметишь ты. Разница, да? да? она ну, сливочный такой вкус у нее, конечно. Моцарелла, она более сыр. Сырчики. Вот так вот. Она очень-очень нежная. Нам сказали, посоветовали, что с помидорочками вкусно. Поэтому вот попробуем. С ну, помидор... как Я крем уже... такой да, внутри, да? Да, да, да. Она mm. сливочного больше вкуса. Давайте же мы все-таки посмотрим, что мы набрали. Мы переложили все в другую сумку. В первую очередь, да, взяли мы ботиночки вот эти. Для Маркуса это 22 по-моему, размер. Сейчас они мы немножко великоваты, но прям капельку-капельку. Но мы носить их будем уже сейчас и этой весной. За 5 евро мы их купили. Взяли мне брюки. Я их, кстати, еще даже не мерила. Взяла, так сказать, вслепую. Черные, стрейч... Так, здесь освещение, наверное, не очень хорошее. Давайте я попробую включить, может, свет. 
вот так получше, наверное, будет. Черные брюки, простые, классические. Так, их цену тоже я вам обязательно озвучу. Пуховик тоже купила. Он очень теплый. Это может быть даже на замену моему бежевому от фирмы Esprit. Ну, мне он понравился, и на мне он сидит. Я померю тоже все обязательно. Такой он приталенный, с поясом. В общем, этот пуховик и брюки вместе мы взяли этого одного продавца за 20 евро. Это, на мой взгляд, действительно круто. Особенно для пуховика. Так, вот, кстати, чек. Смотрите, 20 евро. Они цены не разделяют, просто итоговую сумму всегда вбивают. Но чеки дают обязательно. И даже если забываешь взять, они обязательно позовут и все равно дадут так. Это в другом месте мы взяли кофточку для Димы. Такой джемпер. Я выбрала коричневый и серый. Между ними двумя потом в итоге выбирала, но решила взять серый. Такой тоже простой балахон с карманом, с капюшоном за 2 евро. Так, вот, даже смотрите, опять же покажу, конечно же, чек, потому что цены классные. Рынок это, конечно, да. И еще один, это получается вот четвертая покупка, побольше уже. Здесь мы взяли Маркусу такой комбинезончик с машинками. Это вот сейчас ему носить, прям один в один. Вот, и спинка здесь немножко более открытое перекрестие. Так, ладно. А, далее тоже для Маркуса. Смотрите, вот то, что я говорила. Цента. С Германии приезжает в Италию. И я тоже с Германии в Италию приехала и купила костюмчик с ножками. Это как пижамка. Ну да, слип. Хорошая такая она, тепленькая. Так. Цены тоже сейчас, конечно, все озвучу. И еще одна пижама, она уже потоньше и идет без ножек. У нас тоненькая она одна. И она у нас уже от Хаунтем. Взяла еще уж Данишечки. Тоже сейчас ходить на улицу. Темно-синие, когда вот с курточкой будем. Они тоже от Хаунтем. Так, эти четыре вещи за 10 евро. То есть получается 2,50 за одну вещь. Это вот как раз была акция одна вещь за 3 евро и 2 за 5. Соответственно, 4 за 10. И мне купили платье. Вот такое. Ну, оно теплое. Плотная ткань. Я там померила прямо на улице на свою одежду. Поэтому, чтобы более-менее понимать. Но я там на самом деле много всего перемерила. Фотографии прилагаются. Что-то смотрелось смешно, что-то неплохо. Рукавчики здесь, смотрите, такие. Но это платье мне понравилось. Вот оно от вот такой фирмы. Я не знаю. Fit and Flyer Dress. Джессика. Это может быть, знаете, в АВГ. Но не уверена. И здесь оригинальный ценник, смотрите, был оторван. То есть сами на рынке они его оторвали. Его я взяла за 5 евро. Такое платье. И получается вот чек от этого магазина на 15 евро. Такие закупочки мы сегодня сделали. Брюки сели отлично. Вообще Просто размер, немножечко хороший. темновато там. Ну, не все и хорошо. Ну, вообще да. видно, что все четко все, по размеру. По размеру да. Платье. Ну, классно, прекрасно, да, да а прекрасно, там, хорошо, ну, прям, молодец, может да. прокрутиться даже, вот так вот, вот, отлично, О, замечательный пуховик, да. пуховичок, все, он приталенный, темно-коричневого цвета, здорово, смотрится, сидит, отлично.